أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث 
wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadraka wa wadha'na anka wisraka Bismillahirrahmanirrahim Alam nashrah laka sadraka wa wadha'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikraka الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا Alam nashrah laka sadraka wa wadha'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَإِنَّ مَعَ Al-Usri Yusran Inna ma'al Usri Yusran Fa'idha Faragta Fansab Fa'idha Faragta Fansab Wa ila rabbika fargab سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ اسرار 
محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندے تھے نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندے تھے نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچونا تھا سلام اس پر کہ جو امت کے لئے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر کہ جو امت کے لئے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر کہ جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر کہ جو فرش خاک میں جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر کہ جسن کی سادگی در سے بسیرت تھی سلام اس پر کہ جس کی سادگی در سے بسیرت تھی سلام اس پر کہ جس کی زاد پکر آدمیت تھی سلام اس پر کہ جس کی زاد پکر آدمیت تھی سلام اس پر پر بولا سکتے نہیں جس کا کبھی احسا سلام اس پر بولا سکتے نہیں جس کا کبھی احسا سلام اس پر مسلمانوں کو دی تلوار اور قرآن سلام اس پر مسلمانوں کو دی تلوار اور قرآن سلام اس پر کہ جس نے بے کسو کے دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بعد شاہی میں فقیری کی العالمین والصلاة والسلام على نبی الكریم اما بعد قال اللہ تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال نبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريزة على كل مسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حاضرین صدر جلسہ ومحتمیم وعساتذہ کرام ومحمان کرام میرے بائیو اور دوستو میں آپ کے سامنے علم کی فضیلت پر کچھ مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں امید ہے آپ گور سے سنیں گے علم کی بہت فضیلت ہے علم کے ذریعے سے انسان انسانیت کو پہنچ جاتا ہے اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے خیر و شر میں فرق کرتا ہے علم ایک ایسی روشنی ہے جو انسان کو اچھے اخلاق اور اقدار سے واقف کرواتا ہے علم کی دو قسمیں ایک دنیاوی علم اور دوسرا دینی علم ایک مسلمان کو دنیاوی علم بھی ضروری ہے لیکن ایک مسلمان کو علم دین پر ترجیح اور فوقیت دینی چاہیے علم کی فضیلت قرآن و حدیث میں موجود ہے رسول 
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی بار وہی نازل ہوئی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا اس نے پیدا کیا ایک انسان کو ایک خون کے لوہتڑے سے پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے جس نے ایک انسان کو سکھایا ایک قلم کے ذریعے سے جس نے ایک انسان کو سکھایا جسے وہ نہ جانتا تھا اور دوسری آیت میں اللہ تعالی فرماتا ہے اور رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان وہ ہے جس نے ہمیں قرآن مجید سکھایا پھر انسان کو پیدا کیا پھر اسے بولنا سکھایا اور تیسری آیت میں اللہ تعالی فرماتا ہے حل یستوی اللذین اعلمون والذین لا اعلمون کیا علم والے اور جہل والے کہیں برابر ہو سکتے بالکل بھی نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضت على كل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ہر مسلمان سے مراد مرد اور عورت ہے یعنی ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت اس کے لئے علم حاصل کرنا ضروری ہے علم سے مراد شریعت یعنی حلال و حرام جائز و ناجائز کا علم ہے تاکہ ایک مسلمان صرف جائز اور حلال کام کرے اور ناجائز اور حرام کاموں سے اجتناب کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْنِ حَتَّ الْحِيْتَانُ فِي الْبَحْرُ طالب علم کے لئے ہر چیز حتیٰ کہ سمندر کی مشلیہ بھی بخشش کی دعا کرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشت طالب علم کی خوشی کے لئے اپنے پر بچھاتے ہیں ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے جیسے کہ چاند کو چودوی کی رات میں تمام کواقب پر فضیلت حاصل ہے ایک مومن ایک انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا سلسلہ عمل بھی منقطع ہو جاتا ہے لیکن تین چیزوں کا عمل جاری رہتا ہے ایک صدقہ جاریہ کا اور دوسرا نیک اولاد اس کے حق میں دعائی خیر کرتی رہے اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں اور تیسرا وہ علم جس سے لوگ فیضیاب ہوتے رہتے ہیں اس کا عجر صاحب علم کو ملتا رہے گا اس کی تشریح ایک اور حدیث میں اس طرح آئی ہے ایک مومن کو اس کی موت کے بعد اس کے عامل اور حسنات نیکیوں سے درج دل چیزیں پہنچتی ہے وہ علم جو اس نے حاصل کیا تدریس و تعلیم کے ذریعے سے تنصیف و تعلیم کے ذریعے سے یا وعظ و تبلیغ کے ذریعے سے یا کتابوں کی نشر و عشاد کے ذریعے سے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا یا قرآن مجید چھوڑ گیا یا مسجد بنا گیا یا مسجد بنا گیا یا مسافروں کے لئے کوئی گھر بنا گیا یا کوئی نہر جاری کر گیا یا کوئی صدقہ اپنی صحت اور زندگی کے لئے کہ وہ اسے اس کی موت کے بعد ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم وہو فی سبیل اللہ حتی یرجع وہ شخص جو اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں آتا ہے اس کو اتنا ثواب لکھا جاتا ہے جتنا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو لکھا جاتا ہے حسد اور رشک کرنا گناہ کبیر ہے رشک کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں بولوں میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں یہ رشک ہوا مگر صرف دو شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے ایک وہ جسے اللہ تعالی نے مال دیا پھر اسے رائے حق میں خرج کرنے سے نواز ہو اور وہ جسے اللہ تعالی نے حکمت دی یعنی شریعہ سے سوج بوج پس وہ اسی کے ساتھ فیصلے کرتا اور لوگوں کو بھی سکھاتا اور میں اپنی تقریر کو انہی الفاظوں میں ختم کرنا چاہتا ہوں اور میں اللہ تعالی اعلیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں علم اور سکھانے اور سیکھنے کی توفیق دے اور پھر اس پر عامل کرنے کی توفیق عطا فرمے صلی علی رسول الكریم اما بعد قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بدعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما استرون ما انت بنعمت ربک بمجنون و ان لکا لاجر غیر ممنون و انکا لعلا خلق عظیم اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا حمید مجید تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے جس اللہ تعالی نے ہمیں 
اس اجلاس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے بعد درد السلام درد برکات و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہماری طرف یہ دین مبین پہنچایا جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم دیا گیا تھا میری تقریر کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاق جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں اور رسول کی تربیت خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس انداز سے اس کی تربیت کرتا ہے کہ وہ اخلاق و کردار میں سب سے اعلیٰ ہو اللہ تعالیٰ سور قلم آیت نمبر ایک سے لے کر چار میں فرماتا ہے نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربك بمجنون وانك لك لا اجر غير ممنون وانك لا على خلق عظيم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اخلاق سب سے عظیم اور سب سے اعلیٰ ہے اور آپ اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں اور آپ پر کبھی بھی ختم نہ ہونے والا آجر ہے اور آپ آپ کا اخلاق سب سے عظیم ہے اور چونکہ رسول ہمیشہ وہی کی اتباع کرتا ہے اس لیے وہی الہی اس کا اخلاق ہوتا ہے اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت عائشہ نے کہا کیا نہ خلق القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی عملی تصویر تھے یاد رہے مسلمانوں قرآن مجید کے علاوہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی گئی ہے عطا بن یسا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ سے منا تو میں نے انہیں سوال کیا کہ مجھے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائے تو انہوں نے کہا ہاں تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہے چانچی قرآن مجید میں ہے یا یون نبی انار صلی کے شاہد و بشن و نذیرہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ خوشخبری اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور تو رات میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگوں کے لیے قلعہ ہوں گے یعنی آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے اللہ پر بھروسہ کرنے والا رکھا ہے اور بخاری شریف کا حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بد اخلاق ہے اور نہ ہی سخت مزاج اور نہ ہی راستوں میں اونچی آواز سے بات کرتے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی نازل ہوئی تو نہایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں گھر آئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا کیونکہ آپ صلی اللہ رحمی کرتے ہیں سچ بولتے ہیں یتیم و مسکین و غریبوں کی مدد کرتے ہیں کفار قریش کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اساد قلمین کے لقب سے مشہور تھے یعنی وہ اس بات کے معترف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور عمارت میں خیانت نہیں کرتے اور جب پھر نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وال نذیر عشرت کلقربین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو پکارا اور جب قریش والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے گھڑ سواروں کی ایک فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے کیا تم اس بات پر بھروسہ کرو گے تو انہوں نے کہا ماں جر اپنا علی کے اللہ صدق ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہی پایا ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لم یکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشوں ولا متفاحشن وانہو کین یقول ان خیارکم احسنکم اخلاقا بے ہدا گفتگو نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اور نہ ہی وہ اس کی کوشش کرتے تھے اور کہا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
Wallahu ghafurur rahim Qul atihu Allah wa rasul Fa in tawallahu fa inna Allah La yuhibbul kafirin Wa qala al nabiyu sallallahu Alayhi wa sallam Ma tarakar rafa fi salat Faqad tarkan ruknan min Arkaniha Assalamu alaikum wa rahmatullahi Wa barakatuh محترم حاضرین صدر جلسہ و محتمم و اساتذہ کرام و مہمان کرام اور میرے بائیوں اور میرے بائیوں اور دوستوں میں آپ کے سامنے اتباع سنت اور نماز میں رفیدین پر کچھ مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ گور سے سنیں گے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو وہ تم سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ بخشنے والا محربان ہے فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وہ پیٹ فیر لے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور میں آیت نمبر ترہ سٹھ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ نَذَابٌ عَلِيمٌ وہ لوگ ڈرتے رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہو کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ نہ پہنچ جائے تاکہ کسی دردناک عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتدى فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرمايا جو ميري قددا كري وميرا هي اور جو ميري سنتون سے بے رغبت ہو وہ مجھ سے نہیں عن ابی بقر الصديق رضي الله تعالى عن قال صلي دخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرفع يديه اذا افتدع الصلاة وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوِيَ أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه سي روايته رسول اللہ صلی اللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اور رکو میں جاتے وقت اور رکو سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرتے تھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يحب الفساد Respected guests and President Darul Ulum Salfia My dear teachers and all of you Muslims السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Today my topic is Quran and Universal Peace No revealed or non-revealed book in the interval can compete with Quran in preaching Universal Peace The word Islam in Arabic literally means peace Peace with God, peace with oneself, peace with one's fellow beings and eternal peace in the life hereafter. This meaning of the word Islam has been conveyed by Maryam Jamila in her publication, Islam and Our Social Habits, page number 29. The soul of Islam is peace and security. In other words, Islam means guarantee to human beings for their security. Naturally, Islam is the supporter of universal peace, tranquility, all-providing, progress, construction, and advancement in all fields. It is deadly against destruction, commotion, sabotage, choose, and regression. Al-Quran repeatedly says, Surah Baqarah, verse number 205, Wallahu la yuhibbul fasad. Allah does not like mischief. It also says, Surah Qasas, verse number 77, Inna Allah la yuhibbul mufsideen. That Allah does not love those who do mischief. At some place, Al-Quran has started Surah An-Kabut, verse number 36. Do not commit evil on the earth with the intention of doing mischief. 
In verse number 191 of Surah Baqarah, Allah has declared unicorically, Wal fitnat wa shaddu min al qatl, mischief, mongering is worse than selector. Again in the same surah, in verse number 217, Allah has said, Wal fitnat wa akbar min al qatl, tumult and oppression is worse than selector. In verse number 224 of Surah Baqarah, Allah says, وَلَا تَجَعَلُوا اللَّهَ عُرْزَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُسْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيُّنَ عَلِيمٌ And make not Allah's name and excuse your oaths against doing good or acting rightly or making peace between persons for Allah is one. Who hears and know all things about the mischief mongers? Allah says, Surah Surah, verse number 42. Inna masabilu ala ladina yadlimun al nasa wa yabghuna fil ardi bi ghayr al haq. Ula ikalahum adabun alim. The blame is only against those who oppress human beings with wrongdoing and insolently transgress beyond bounds through the land, defying right and justice. For such people will be a gross judgment. Then along with it Allah says in verse number 43 of the same surah, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ but indeed, if any oppressor show patience and forgives, that would truly be an affair for great resolution. In the same surah, Allah appreciates the act of pardon and says, وَجَزَاءُ سَيَّاتٍ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَسْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ the recompense for an injury is an injury equal there to in degree. But if a pardon, but an injury equal there to in degree. But if a person forgives and makes reconciliation, his reward due from Allah. His reward due from Allah. The Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam has stated, Man la yarhamun nasa la yarhamullah. Allah does not pity him who is not merciful towards the human being. In another tradition, the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam, cream of mercy has stated, الراحمون يرحم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم ما في السماء Allah the most merciful will pity those who are merciful O mankind you pity those living on the earth Allah who is in the skies will pity you May Allah Almighty bless you ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة لله الخاشين وقال نبي صلى الله عليه وسلم الصلاة النور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين تمام تعريف الله رب العالمين كل يا اور دوز السلام ہو اس حسد مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جامع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوز السلام اور حمد السلام اور دوز السلام کے بعد محترم صدر جلسہ و محتمیم و ساتزہ ذکرام و مہمان الکرام اور میرے پیارے بھائیو اور دوستو میں آپ کے سامنے نماز روشنی پر مختصر کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ گوھر سے سنیں گے 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة النور نماز روشنی ہے نماز جو ایک مسلمہ روزانہ پانچ مرتبہ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق و رابطہ استوار کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس لئے قرآن وجی نے فرمایا گیا ہے وَاسْتَعِنُهُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنْهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا الْخَاشِينَ صبر اور نماز کے زیرے سے اللہ تعالیٰ کی منحض کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفری نماز کا اتنا فرماتے تھے کانا اذا حضا بہوا من صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر تے درپیش معاملے اور مشکل میں اللہ تعالیٰ سے منحض فرماتے استعید اہل اصول کے علاوہ نماز سے انسان کو ایسی محصر آتی ہے جو شاہد ان چانچی قرآن مجید نے فرمایا گیا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز بہائی اور برے کام اسے روکتی ہے آج ایک مسلمان نماز ہی پڑھتا ہے اور بہائی کام کا ارتکاب بھی کرتا ہے ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سچی نہیں یقین ہے سچی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علف لام میم ذالک الكتاب لا رائب فی حدل للمتاقین وہ لوگ جو نماز میں خوشی و خود یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں اور یہ مومنوں کے لئے نہایت ہے لیکن نماز سے روشنی سے ہی رہنما اس لئے نہیں ملتی کی ہم نماز سنت نوی کے مطابق ادا نہیں کرتے محس قوے کی طرح ٹھونگے مار کے سمجھ لیتے ہیں کہ نماز پڑھ لی حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوشو اور سکون سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ ہم رکو سیدہ قمہ اور جیسے استراحات ہر رکن کو صحیح طریقے سے ادا فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنی کو صفات بہن کرتے رو اللہ دین ہم فی صلات ہم خاشون وہ لوگ جو نماز میں خوشی و خضوق اختیار کرتے ہیں اس لئے ہمیں بھی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خوشی و خضوق اور پورے سکون و اجمنان سے ادا کرنے جائے تاکہ نماز کے پورے فواد ہمیں حاصل ہوئے اور دنیا میں وہ زندگی نصیب ہو جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے علیہ ایمان سے کیا ہے اور اس روشنی میں ایک مسلمان اور مومن آخرت کے مشکل گزار گاہٹی کو آسانی سے تیہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما وقال نبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شكر تعريف تس وحده لا شريك سكن إم رب العالمين أسيت مجد شريف أن درجم غصن توفيق دوت اور اشکرن بیج بہا نیامت عطا اشکرن صحت عطا اشکرن ریزق عطا مگر یہ مساری خود نیامت خود بڑ نیامت سوزن کی عز بنائن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بیسن درود و سلام درود و برکات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر یہ معاشتان دین اسلام واریا مشکلات و باوجود وادنو واریا تقلیفات پی طلن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنجائن گے دندان مبارک شہید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنجائن گے پائے مبارک لہو لہان مگر اشتان واتنو کی دین اسلام اور لیلیس دین چھ پران لی اسلام مجھ تعلیم چھ اس پران یہ چھ اشتان واریا یہ چھ اس واریا ازیلی سمجھ ما باقی علوم و خط اور یہ دیس اعتاعت اس اندر بالعموم پور دنیا اس قطر بالخصوص مسلمان ان ہند قطر چو اک کام یہ بھی ہند راہ چھپے یہ دزن میں طیبروں کے نعائی کریم تلاوت کر ومن یتع اللہ و رسولہ فقد فاز فوضا عظیما 
تو یہ کریو حضرت رب العالمین سے زیتاد تو یہ بنیو فرما بردار رب العالمین سن اور تو بنیو فرما بردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فقد فاد فوضا عظیما سو شخص خود بنا کوئی شخص کامیاب آتما چن کہن تی شخص یہ کامیاب یہ رب العالمین بیان کرنا فقد فاد فوضا عظیما یہ شخص خود کامیاب یہ کر رب العالمین سن زیتاد بے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن زیتاد اور مسلمانوں ہم آئیت تل چاہتی ہیں ماں لبن اگر مسلمان ان کے سنتی چھو کامیابی ہن طلبگار اگر مسلمان ان کے سنتی چھو دبان بگو سو ظلم تل آزاد گسن اگر مسلمان ان کے سنتی چھو دبان بگو سو سکون زندگی بسر کرن اگر مسلمان ان کے سنتی چھو دبان بگو سو جہنم نیچ دور گسن اگر مسلمان ان کے سنتی چھو دبان بگو سو جنت سندر داخل گسن تمی چاہت آئے کریم اس پر عمل کریں تمی اللہ علیہ وسلم یتکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تی فرمو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده و ولده و الناس اجمائین تو تتان چن کہن کام المومن تو تتان چن تون دی ایمان انکم پلیر تو تتان چن تاہم از کام المومن یو تتان توی پنیس مالیس ماجین خود زیاد پنیو اولادو خود زیاد و الناس اجمائین دنیا از اندر یمتی رشتدار یمتی دوست یمان توی فالو ان چو گران یم تا ایک دوست اقاریب چو یم او خود زیاد محبوب گسی آسون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر مسلمان چون کس دبا بوچس کران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید محبت مگر اتاد اللہ اس بوچان چو ایم سید عمل کیا چا سچن سا عمل آسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید حکم مطابق کی ہنتے اتکا ما ایک شاعران تی عربی شاعران چون موت لو کنت صادقا فی حبه لعتعته اے محبت کرن والیا اگر چھ پنیس محبت اس اندر پس جور آسا لعتعتوہو دل کر حق سے امسن اعتاد کیونکہ فائن المحب لمن یحب مطی یوس اخ محبوب چھو آسا یوس محبت کرن وول چھو آسا یوس امیس شخص سن ضروری اعتاد کران امیس سیتی محبت چھو کران کشیر پر دن با مثال اگر اس پنین اولادن سید محبت چھو کران اگر اس پنیس مالیس مائز سید چھو محبت کران اگر اس پنین یارن سید محبت چھو میانی دوسا میانی خطران تے فالان چیز یا کونی کامی ہنو حکم چھو دیمان اوش چی گسان ضروری یہ کران اوش چی آت پر عمل گسان کران کیونکہ اوش چی آسا امی سید محبت کران ویا کہ اگر اوش سے آسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید محبت کران تیل کر ہا اوش اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر اس عیت مز کامیاب گئے اگر اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطاعت کر رب العالمین چھو اینام تھومد رب العالمین چھو سورہ آل عمران سندر بیان کران قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ تو اکر یو حض رب العالمین یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یو نیو حض یمان اگر تو رب العالمین سید محبت چھو کران تیل کرو تی میں ان پیروی تیل بنیو تی میں ان فرما بردار تیل بنیو تی میں ان اطاعت کرن وائل فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ اور رب العالمین کرتا ہی سید محبت یم کائنات اک پال انہار یم کائنات اس اندر اس بنا یم رب العالمین انہار سید دنیا اس اندر سوز یم سید کلام کی رب العالمین کرتا ہی سید محبت بکرو تا یم سید محبت یم کائنات اک بات سے کر محبت تا ہی سید مگر کر یل اس کرو فرما بردری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو تا یہ تاین نہیں کیا چھو گسان یمتو لرج چھو گسان رب العالمین کر یمتی مٹھائی رب العالمین کر یمتی ما مگر یلتو کرو ومن یتی اللہ ورسولہ فقد فاد فوضا عظیما یلتو بنیو تابی دار یلتو بنیو فرما بردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یل دنیا کیو سائنس دانو یل دنیا کیو دانشورو ریسرچ کر یمتی گئی کام یمتی گئی مجبوری لیخن خط رکی اگر دنیا اس اندر کام یا اب اس کا تم صحابت القبار ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیونکہ یہ مجھ گمت اطاعت کران یہ مجھ گمت تابع دار یہ مجھ گمت فرما بردار بنان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو در خدمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ اور بیان کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
बहुत परेशान बहुत घरस अंदर परेशान आसान क्योंकि मे तुम सत मोहब्बत यूत तान बुन रोस वह तोत तान ना चुन मे सकून इमान या रसूल सल्लाम मगर मे चुस परेशान अम मूजूब कि ये रबालमीन जन्नत अंदर अस त्रन्नत अंदर तुम त्रो ये अगर रबालमीन सुन फजल उस त्रा जन्नत अंदर मगर तु चु नबी तु चु यम्मत पैगम्बर तु ऐसो अम्बियान सदिया रसूल मुलाकात कर मूजूब परेशान कि बह बह तुम मुलाकात कर जन्नत अंदर वार रसूल रसूल सल्लाम खामोशी इख्तियार अम कल द्रायुत फिक्र गुक साहबन कूत मोहब्बत रसूल सल्लामन से दुनिया से अंदर ये परेशानी इन दुनिया से अंदर ये फिक्र कि सोन यार जुदा गश्स गो जुदा रसूल अक्रम सल्लामस नि रबीन रबीन दिया मुलाकात कर तौफी रसूल अक्रम सल्लाम से दुम यह कि रसूल अक्रम सल्लाम खामोशी कर इख्तियार द्रा फिक्र अम कल तोर से फिक्र कि रसूल अक्रम सल्लामन कहीं तुकि रसूल अक्रम सल्लाम दपान रसूल अक्रम सल्लाम फरमान ये प्रथ कम रबालमीन सर तो यह हुकम उस रबालमीन सरफो से वही आसान और अम पता ना हजरत जब्राइल शहीद जन्नत अंदर नेक लूक आसन यूद रफीक तो शफीक बनायो उलाफीक उला रबालमीन बनायो तो जन्नत अंदर यूद रफीक तो शफीक और अम हदीस तल तौर अस फिक्र अगर एहतात करो अगर फरमा बरदारी करो रसूल अक्रम सलम सबालमीन थ जन्नत अंदर नबियन सबालमीन थ जन्नत अंदर अस पारन सबालमीन थ जन्नत अंदर शुदान सबालमीन थ जन्नत अंदर पारन सक लूक स और रबालमीन करो दुआ रबालमीन दीन रसूल अक्रम सल्लाम सद मोहब्बत कर तौफी रबालमीन दीन फरमा बरदार बन तौफी जिनाब मोहम्मद रसूल सल्लाम व आखरुदावानबीन वालेकुम वरम वरक अलहमदिल्लाबीन अलसलात वसलम रसूल करीम महमद वजमाइन अम्माबादीम बसमीम फलिफुनिम وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه إخوان الكرام والضيوف العذام ورئيس المدرسة كما أنتم تعلمون اليوم يوم حفلة السنوية 
Ithna wa arba'una wa arba'miyat hijriyatu fi darul ulum salafiyya Ana amamakum ana atakallamu hawlul mawdhu' Al-bidat wa khatru ala al-dini Ta'rifu al-bidat Al-bidat al-lughah Al-ikhtirau ala ghayri misal al-sabiq Wa min thalika qawlu Allah ta'ala Fi surat al-baqara Badi'u al-samawat wal-ard Wa fi istilahan Ma ahdatha fi al-dini min ghayri dalilin من الاعتقادات والعبادات المحدثة في الدين خطر البدع إن البدع والمحدثات في الدين لها خطورة عظيمة وأثار السيئة على الفرض والمجتمع بل وعلى الدين كله وأصوله وفروعه ويمكن أن نجمع له بعض أخطار البدي في الخلاصة الآتية الأول البد بريد الكفر الثاني أن نقول على الله بغير علم الثالث أنها شرع في الدين بما لم يأذن به الله الرابع كراهية المبتدعة للسنة وأهلها والعمل بها الخامس رد عمل المبتدعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه السادس سوء العاقبة الثابع أدم الطوبة من البدعة في الغالب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجر الطوبة عن كل صاحب بدعة حتى يد بدعته رواه ابن ماذا في مقدمة الثامن عن عكاس مفاهيم المبتدعة حيث تلتبس عليهم الأمور بسبب الشبه فيرون البدعة سنة والسنة بدعة التاسع وقوعه في الفتنة بسبب مخالفة السنة كما قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم العشر إن المبتد ينسب نفسه مستدركا على الشريعة والله تبارك وتعالى قد أكمل دينه وأتم نعمه على عباده كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالبدعة تودي إلى تفرق كلمته الأمة وتشتيت شملها وتمزيق صفوفها وهذا الحال قد ذمه الله تبارك وتعالى حيث قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ونسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدكم بالتوحيد الخالص والسنة مطهرة النبية صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مراد غريبك برلان والا مصيبة مغيرك کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا گم کھانے والا فقیروں کا مل جا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطا کار سے در گزر کرنے والا بدن دیش کے دل میں گر کرنے والا مفاسد کا زیرو زبر کرنے والا 
कबाइल को शीरो शकर करने वाला उतर कर हिरा से सुहे को म आया और एक नुस खाए की मिया साथ लाया मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया खरा और घोटा अलग कर दिखाया अरब जिस पे कर से था जहल छाया पलट दी बस एक आन में उसकी गाया रहा डर न बेड़े को मोजे बला इधर से उधर फिर गया रुख हुआ का تمام تعریف اللہ رب العالمین کی ذات کے لئے جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اس جلسے میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے بعد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے یہ دین اسلام ہم تک پہنچایا جو دین اسلام آج ہم سیکھ رہے ہیں زندگی کچھ اور شے علم کچھ اور شے زندگی سوز جگر ہے علم سوز دماغ طلب العلم کانف من سلک طریقا یلتمس فیہ علم سحل اللہ طریقا الالجن یعنی ایک انسان کو اس دنیا میں جینے کے لئے جس طرح سے اس کو دولت کی ضرورت ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو پینے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو علم کی بھی ضرورت ہے یعنی جس سے وہ علم سے اپنی زندگی اس دنیا میں گزارے حلال اور حرام کی پہچان کر سکے حلال اور حرام کے درمیان فرق کر سکے گلت اور صحیح کو پہچان سکے گلت منحج اور صحیح منحج کے درمیان وہ فرق کر سکے اور اس کے لئے اس کو ضرورت ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور اور اس کے لئے اس کو علم حاصل کرنا ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد پر اور عورت پر فرض ہے چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا وہ امیر ہو یا گریب اس کے لئے علم حاصل کرنا فرض ہے اور یہ انسان انسان کی اور یہ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے جس طرح سے انسان یہ دولت یہ مال و دولت کماتا ہے اور اس مال و دولت کی اسے خود ہی حفاظت کرنی پڑتا ہے اور یہ علم اس انسان کی حفاظت کرتا ہے یعنی اس سے یہ غلط اور صحیح اور غلط منحج صحیح راستہ اور غلط راستے میں یہ فرق وہ ہے علم اور علم انسان کو حاصل کرنا ہے جس کے لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا یعرف اللہ اللذین آمنوا منکم واللذین اوتوا العلم درجات اللہ رب العالمین ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین پہ ایمان لیا اور اور علم حاصل کیا یعنی اللہ رب العالمین ان لوگوں کا درجہ بلند کرتا ہے جنہوں نے علم حاصل کیا جنہوں نے علم کی تلاش میں گھر سے نکلے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجعو یعنی جو اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لئے گھر کو چھوڑتا ہے اپنے ملک کو چھوڑتا ہے اپنے گھر والوں کو چھوڑتا ہے اس گرہ سے کہ وہ علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی اس علم کے مطابق گزارے غلط اور صحیح میں فرق کرے اس گرہ سے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے علم کی تلاش میں نکلتا ہے حتیٰ کہ جب تک وہ واپس نہ گھر لوٹے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں ہے یعنی اگر وہ شہید ہو جاتا ہے اس کو شہدت کا درجہ ملتا ہے جب تک وہ اس دین کے لئے اپنے گھر سے باہر رہتا ہے وہ اللہ کی راستے میں ہے اس پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہوتی ہیں اور اسی طالب علم کے لئے اسی علم حاصل کرنے والے کے لئے وہ سمندر کی مشلیاں دعائے کرتی ہے جس کے لئے آج لوگ اپنے بیٹے کو اپنے اولاد کو کوئی انجینئر بناتا ہے کوئی ڈاکٹر بناتا ہے اور کوئی سکالر بناتا ہے کوئی 
وزیر آزم کوئی وزیر آلہ بناتا ہے اس علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور جس طرح ہم علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنے ہی زیادہ ہم اللہ رب العالمین کے رحمت سے بھی دور ہو رہے ہیں اور اگر کسی کو اس دنیا میں اپنی صحیح زندگی جینی ہے وہ علم حاصل کرے اور اس علم پہ عمل کرے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچائے کوئی اپنا باپ اپنے بیٹے کو راستے پہ صحیح راستے پہ دیکھنا چاہے اس کو علم کی تربیت دے عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں ایک بڑا باپ آیا جو یہ شکایت کر رہا اپنے باپ سے کہ میرا بیٹا نا فرمان ہے میں بوڑا ہوں اور یہ مجھے خرچہ نہیں دیتا اور باپ نے جب یہ شکایت کی اور بیٹے سے جب عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا مجھے اسلامی تعلیم نہیں دی گئی مجھے علم نہیں بتلایا گیا مجھے علم نہیں دکھایا گیا اور جو میری ماں تھی وہ ناچ اور رانس کیا کرتی تھی یعنی جو آج کا معاشرہ ہے یہ بھی اسی طرح سے ہے جو اپنے بچوں کو سکول کی تعلیم دیتے ہیں وہ اسلامی مذہب سے دور رکھتے ہیں اسلام کی تعلیم سے دور رکھتے ہیں اور جب جتنا ہی وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور ماں باپ کو یہ شکایت ملتی ہے کہ یہ اولاد تیری خراب ہے یہ نشے میں مبتلا ہے یہ اور کسی چیز میں مبتلا ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اسلام سے دوری وہ اسلام کی تربیت نہیں دی جاتی ہے وہ علم نہیں سکھایا جاتا ہے اس علم کے لیے کوشش نہیں کی جاتی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قرآن میں فرمایا اقرا بسم ربی کل لذی خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا یعنی اللہ رب العالمین نے اگر پیدا کیا ہے پھر ہمیں وہی علم سیکھنا ہے جس سے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں یعنی اگر اس دنیا میں ہمیں سب سے پہلے کسی چیز کی تلاش کرنی وہ علم کی اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈاکٹر انجینئر اور کوئی دنیا کی ڈگری حاصل کرے اس کے ساتھ ہمیں علم ضروری ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں اور گل اور صحیح کے درمیان فرق کر سکیں اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم دینی تعلیم سیکھیں یہی مدارس ہے اور ہر کوئی اپنی اولاد کو اس تعلیم کی اس دینی تعلیم کی تربیت دے تاکہ اس کے اولاد اس کے لیے آنکھوں کے ٹھنڈک بانے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس علم کو سیکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد قال الله تعالى وتبارك في القران المجيد والفرقان الحميد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اما بعد تمام تعریف الله رب العالمين کے لیے ہیں اس کے بعد درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جلسے کے اندر میری تقریر کا عنوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس وہ حسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جس کو اپنے تمام اختلافات میں فیصلہ کرنے والا ماننا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بلا چون و چرا تسلیم کرنا یہی حقیقی ایمان ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے فلا و ربی کلا یو مینو نہ حتا یو حکیم کفی ما شجر ابائی نہم ثم ملا یا جدو فیام فسیم ہارا جم اما قدائی تو سلیم و تسلیما اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کا فیصلہ نہ مان لے اور جو فیصلہ آپ کرے اس سے کسی قسم کی تنگی نہ محسوس کرے بلکہ اس کو خوشی و رغبت سے تسلیم کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جس کا طریقہ تمام مسلمان کے انو کے لیے ضابط حیات ہے یہی وہ نمونہ ہے جس کے مطابق لوگ بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی امید رکھ سکتے ہیں جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہوا قرآن مجید کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوت حسنت لما کان یرج اللہ واليوم الاخر وذکر اللہ کثیرا بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے 
उस शख्स के लिए जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर उम्मीद रखता हो और कसरत से अल्लाह तबारक वाली का जिक्र करता हो हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तु से रवायत एक रसूल अक्रम सल्लाम ने इर्शाद फरमाया जिसने मेरे तरीके से मुँह मोड़ा उसको मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं दोस्तों या तो कह दो कि हम अदी से रसूल सल्लाम पर अमल ही नहीं करते या आओ इन पर अमल शुरू करो परवरदिगार तो खूब दाना व बीना है मेरी यही अर्ज है कि रसूल अक्रम सल्लाम के अदीस पर मुसलमान आम हो जाए वो रसूल मोहतरम सल्लाम जिन पर अल्लाह तबारक वाल अपनी रहमत नाजिल फरमाता है वो रसूल मोहतरम सल्लाम जिनके लिए फरिश्ते दुआ रहमत करते हैं वो रसूल मोहतरम सल्लाम जिनके खुश होने से अल्लाह खुश होता है जिनके नाराज होने से अल्लाह नाराज होता है जिनकी तात में अल्लाह की तात जिनकी नाफरमानी में अल्लाह की नाफरमानी हम सब ने उसी रसूल मोहतरम सल्लाम का कलमा पढ़ा हमारी नस्बत उसी रसूल मोहतरम सल्लाम के साथ है तो फिर ये क्या की हमने नस्बतें कायम कर रखी मसल के बना लिए फिर बना लिए और आपने अपनी नस्बतें अपने अपने फिर और अपने अपने मसल के और अपने अपने नामों पर फक्र जिताने में खुशी महसूस करते हैं ये लोगो जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लाम पर ईमान लाने का दावा रखते हो क्या हमारे दिल अपने अपने पसंदीदा मसल को और तौर तरीकों पर पत्थरों से भी ज्यादा सख्ती से जमा हुए हैं कि हम हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान लेने के बावजूद हम उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं जमात मोहम्मदी और अहल सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों का नाम है कुरान मजीद सच्ची किताब है सब मुसलमान इसको मानते हैं और कोई आए तो आप ना गवार गुजरे समझ लो कि आपका ईमान मफकूद है और गुस्से से कोई शख्स कुरान मजीद क्या मुबारक फाड़ दे समझ लो कि वह मुसलमान नहीं कुरान करीम को मान कर कुरान करीम के आयतों का एहतराम करो अल्लाह तबारक वाली कुरान मजीद के अंदर फरमाता जिन को में तकसीम कर दिया या रसूल सल्लम तुम्हारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं तकलीफ चौथी सदी में शुरू हुई उससे पहले कोई हनफी माल की शाफी हम बली न था मदरसा देवबंद अठारह सौ सतावन में बना उससे पहले कोई देवबंदी न था मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी उन्नीस सौ ग्यारह ईस्वी में फोत हुए उससे पहले कोई बरेलवी न था यह सब फिर जदीद है अहल सुनत ही सिर्फ जमात है बाकी सब फिर हैं हमको सिर्फ रसूल अक्रम सल्लाम की पैरवी का हुक्म दिया गया आप सल्लाम के फरामीन को हदीस कहते हैं हदीस रसूल सल्लाम को मानकर मोहम्मद ही बनो फिर इनके बताए हुए तरीके पर चल कर अहल सुनत ही बनो अहल सुनत रसूल अक्रम सल्लम के पैरोकारों का नाम है और सब फिर उम्मतियों के नाम पर नए नए बने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में किसी उम्मती को कोई हसद नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नस्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करो उम्मती की तरफ ना करो क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जैसे किसी की जात नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जैसे किसी की बात नहीं किसी शायर ने क्या खूब कहा है छोड़ कर राय सुनत मकन बैठे हो अपने फिरकों को लगाए लगन बैठे हो जब मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी फिरके से ताल्लुक ही नहीं क्यों मानते और छोड़ते फिरकों को नहीं अल्लाह तबारक वाल से दुआ है कि वह हमें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी कता फरमाए वाखरदावानी موسیقی والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساعت مستقرا ومقاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سال الله الجنه ثلاث مرات قالت الجنه اللهم ادخله الجنه ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم اجره من النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد 
آمین یا رب العالمین تمام تعریف تمام حمد و سنہ بزرگی و برتری حق از آول تابد تس ربی کائنا تس کن یم ربی کائنا تنس اشرف المخلوقات بنائی یم ربی کائنا تنس یت دنیا سندر پد کر تاکہ اس کرو تم سنز عبادت تاکہ اس کرو اللہ تعالی سن شکر گزاری اور امس اللہ تعالی سن فضل و کرم جائس مسلمان ان پیٹ زیادہ دوتین یت پنیس گارہ سندر جمع غصن توفیق تاکہ اس بوزو تو بوزنا ہو قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم دو سنا پتہ سن بے شمار درود و سلام درود و عظمت درود و برکت کائنات کس رہبر عظم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہان پہ امزن اللہ تعالیٰ سن طرف ایس کن بحیثت رسولہ سوزن صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ موزنش دنیا کے سار کنی معاملہ سندر صحیح و غلط واضح جد کرت حلال و حرام واضح جد کرت حمد سنت درود و سلام پت اس میں آگاز سندر تو ابنوٹ کے نائد کریمہ کر تلاوت اتندر چا اللہ تعالیٰ کیسن اتندر چا اللہ تعالیٰ ان پنن مومن بندن ہند پنن فرما بردار بندن ہند پنن اتاعت گزار بندن ہند اخ صفت کرمت بیان سو صفت کر آتا آئی تیندر بیان اللہ تعالیٰ ہن والذین یقولون رب نصرف ان عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما یعنی یملخ اللہ تعالیٰ سند اتاعت گزار آشن یملخ اللہ تعالیٰ سند خوچ نوال آشن یملخ اللہ تعالیٰ سند ایمان تھاون ایمیسن اللہ تعالیٰ اس بار بار دعا کرن ایمیسن اللہ تعالیٰ اس بار بار فریاد کرن کہ ایسان پروردگار ایسان مشکل دور کرن والی ایسان دعا قبول کرن والی یہ دعا ایسان بار بار کرن والذین یقولون رب نصرف ان عذاب جہنم کہ ایس دی جہنم کی عذاب نش نجات کہ ایس دی جہنم کی عذاب نش دور ان عذاب ہا کان غراما تو کہ ایس دی تمک عذاب چھراتن وہ تیمی کازاب چھو لڑت گاتھن وول انہا سات مستقر و مقاما اور بے شک چھو ساخ بد ترین جگا اور یم یم دعا کرن ویل ایسن ایمن کرواریا فضیلت بیان حدیث مبارکہ ہن اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہلکزن صحیح جامعہ کے حوال حدیث مبارک چھو راوی چھو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کر کی فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہان من سال اللہ الجن تثلاس مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة يعني يس الله تعالى الله تعالى سندر بار دواعش كرن يس الله تعالى بار بار جنة تعش مجن كيماني بروار دكار مكرز جنة تسندر داخل قالت الجنة يجنة جوان الله تعالى يجنة دعاء كرن الله تعالى اللهم أدخله الجنة كيماني بروار دكار يس دعاء كرن وول يس مان مان كرن وول اللهم أدخ خلو الجنة يكرز الجنة سندر داخل ومن استجار من النار ثلاث مرات وريو الشخص وين الله تعالى استريلت جهنم كي عذاب نشبنا إيش مغن جهنم كي عذاب نش دوري إيش مغن قالت النار يجهنم جوانا الله تعالى الله ما أجره من النار كأمين بروار دكار أمين ما بناون والي يسي دعاء كرن وول يسي إنسان جاي نبارك أي عندر دعاء كرن قالت النار الله ما أجره من النار کیمیز دی جہنم کی عذاب نش نجات اور یہ ملوخ نوین دعا کرن ویل آسین یہ ملوخ نوین فرما بردار آسین اللہ تعالیٰ سن یہ ملوخ نوین اطاعت گزار آسین اللہ تعالیٰ سن یہ من متعلق تکر قرآن مجید سندر بیان ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہو جل ذکرہو سورة الاحزاب کیا حوال آیت نمبر شہرت سندر یوم تقلب وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا اتعن اللہ و اتعن الرسول فرمئی وزیمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم تقلب وجوہم ایم دا ایم بوت خاکڑین ایم نافرمان ایم آیتن جٹلاون ویل ایم قرآن و حدیث اس انکار کرن ویل جہنم سندر لائن یوم تقلب وجوہم فی النار یقولون ایم سری گچن ون خطر تیار ایم سری گچن اقرار کرن خطر تیار ایم سری گچن اکرہ دیون لو آتا یا لیتنا لو آتا لو اتعن اللہ و 
اتان رسول کہ کاش اس اس اطاعت کرمت اللہ تعالی سن کاش اس اس عبادت کرمت اللہ تعالی سن کاش اس اس اطاعت و فرما برداری کرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا پز سدہ ین بروٹی پنس پانس کن وچن پنن اعمال کن وچن کہ اچھا اللہ تعالی سن اطاعت کرن اچھا اطاعت کرن محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق الثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان إخوان الكرام وزيوف العزام ورئيس المدرسة والمسلمون كما أنتم تعلمون اليوم اليوم حفلة السنبية اثنا واربعون واربعمائة هجرية في الدار العلوم السلفية إسلام آباد وأنا أمامكم أن أتكلم حول المعزو النفاق النفاق هو إزهار الإسلام والخير وإبتان الكفر والشر سمي بذلك لأنه يدخل في الشر من باب ويخرج منه من باب آخر وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله إن المنافقين هم الفاسقون أي الخارجون عن الشرع وجعل الله المنافقين شرا من الكافرين فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقال الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون النفاق نوعان النفاق الأول النفاق الاعتقادي وهو النفاق الأكبر الذي يظهر يظهر صاحب الإسلام ويبتن الكفر وهذا النفاق يخرج من الملة بالكلية وصاحبه في الدرك الأسفل من النار وهذا النفاق ستة أنواع الأول تكذيب الرسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني الثالث تكذيب بعض ما جاء به الرسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث بغض الرسول الله صلى الله عليه وسلم الرابع بغض ما جاء به الرسول الله صلى الله عليه وسلم الخامس المسرة بانخفاد دين الرسول الله صلى الله عليه وسلم السادس الكراهية الانتصار دين الرسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق الثاني وهو النفاق العملي ويقصد به ارتكاب خصلة من خصال النفاق من غير كفر بالقلب وذلك مع بقاء أصل الإيمان في القلب وهذا النفاق لا يخرج من الملة لكنه على خطر عظيم وهو جامع بين الإيمان وبين خصال النفاق أمثلة على النفاق الاعتقادي والنفاق العملي الأول أمثلة على النفاق الاعتقادي الأول 
أن يقول قائل أنا لا أصدق ما أخبر به الرسول عن كذا وكذا من أمور الدين الثاني أن يكره الإنسان على شيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كالصلاة أو السيام أو الحج أو زكاة المال أمثلة على النفاق العمل الأول أن يحدث الإنسان ويكذب في حديثه الثاني أن يحدث الإنسان على شيء معين فيخون الأمانة والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق الثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان الفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر النفاق الأكبر يخرج من الملة ويحبط الأعمال والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة لكنه على خطر عزيم وتناقص الأعمال دون النفاق بين الأعمال ونسأل الله تعالى أن يهدينا ويهديكم بالتوحيد الخالص وسنة المطهرات النبية صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه Respected Mohotamim Principal Darul Ulum Salfi and Teachers My dear brothers, today my topic is Grandeur of Quran Quran is the last revealed book of Allah Endowed with grandeur, might, strength, sublimity and super eminence of unique nature Allah Almighty says about this aspect of the Holy Quran لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته خاشعا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نزربها للناس لعلهم يتفكرون الله says had we sent down this Quran on mountain verily you would have seen it humble itself and clow asunder for fear of Allah such are the similitudes which we propound to the people so that they may reflect Thinks all of you, according to Tafsil al-Quran, the Quran states clearly the grandeur of Allah and human beings' responsibility towards Him. If a gigantic creature like a mountain could attain that understanding and could know before which power Lord it has to give explanation, for it is deeds it would tremble in fear. The grandeur of al-Quran is felt when we read. Verse number 5 of Surah Muzzamil in which Allah says Inna sanulqi alayka qawla thaqila That means O Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Soon shall we send down to you a weighty word Surah Muzzamil is one of the earliest surahs revealed to the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam In it Allah calls the Quran as the weighty statement Everyone knows that a weighty article is always most precious in cost and importance. For example, gold is heavier and cost layer. That makes sense. So far as Al Quran is concerned, nothing in the universe can complete with it in importance, glory, and grandeur. It is the known bounty of Allah which brings out people from darkness to enlightenment. Allah says, that means a book which we have revealed unto you in order that you may lead mankind out of depths of darkness into light by the leave of their Lord to the way of Him, the excellent in power, worthy of all praise. 
Here bringing out from darkness into the light means pulling out people from satanic past to the straight highway of Allah. In other words, everyone who is not on Allah's highway is grouping in the darkness of ignorance. Even though he may be considering himself an enlightened person, and even though according to his being, he may be highly educated. This is exactly the condition of the self-styled. <laughs> self-styled progressive people in the world today. Al-Quran must be real with presence of mind, taste, interest and ability. The holy prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recipients of the Quran has started. اِقْرَأُوا الْقُرْآنَ مَا اَتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اَتَلَفْتُمْ فَأُمُمُ وَعَنْهُ That means, recite the Quran so long as your heart and soul be attentive. And when there be difference, stand and stop recitation. The Holy Quran is more read than any other book in the world. اللَّهُمَّ جَعْلِ الْقُرْآنَ رَبِعَ قُلُوبِنَا وَنُورَ أَبْصَارِنَا وَشِفَاءَ صُدُورِنَا وَذَهَابَ هُمُومِنَا وَهُمُومِنَا آمين يا رب العالمين وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأول العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين سر تعريف سر هم دوسانا أسن تسرب الكائنات أسكن يمربا أسيت مجلس مجد مجد من جمع قسم التوفيق دو يتجدد بوزن قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ام پتشن بشمار درود و سلام درود و عظمت درود و برقات رسول کریم صلى الله عليه وسلم ان پت امو اسلام دین اسلام تتای پوٹ واتنو اتکا رب کائنات سن حکم و دین آمد بزر جبرائیل علیه الصلاة والسلام درود و سلام تا ہم دو سنا پاتے اس میں آگاز اس اندر تو ابنوٹ کن سورة الال عمران کے حوال آیت کریمہ تلاوت کر یت مز ربی کائنات فرماوان شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالی شو گوائی دیوان کہ میں بغور چن کہن تم عبود برحق والملائکت اور فرشت شو گوائی دیوان کہ اللہ تعالی شو بغور چن کہن تم عبود برحق والملائوال العلم اور اہل علم شو گوائی دیوان کہ اللہ تعالی حس بغور چن کہن تو معبود برحق قائما بالقسط بے شخ رب کائنات چا عدلس پر قائم لا الہ الا والعزیز الحکیم تمیز بغور چن کہن تو معبود برحق بے شخ سوچ غالب حکمت تھا ونوال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان کہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ یہ مس انسان اس یت حالت اس مز موت یہ کہ یقیناً امی آس اللہ تعالیٰ کن زون مد امی آس ربی کائنات معبود برحق زون مد امی آس نا اللہ تعالیٰ سید بیاغ شریف تھو رو مد کیا امی آس نا شریف کر مد کیا یت حالت اس مد اگر موت یس ربی کائنات کرس جنت اس مد داکل اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان کہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممات لا یشرک باللہ دخل الجنہ امی آس انسان اس یت حالت اس مد موت یہ کہ امی آس کن زون مد رابی کائنات امی ایس معبودی برحق زون مت رابی کائنات امی ایس شرک کرمت کیا امی ایس کفر بدا تاشن مکرمت کیا امی ایس کن زون مت رابی کائنات یت حالت اسم اگر موت یس رابی کائنات کرے جنت اسم داکل اور فرمو و امم ماتا یو شرکو باللہ دخل النار امی ایس انسان اس یت حالت اسم موت یی کیا امی ایس اللہ تعالی سے شرک کرمت اللہ تعالی سے ایسن بیاغ شرک تورمت امی ایس کفر بدا تاشن کرمت یت حالت اسم اگر موت یس رابی 
جہنمس من داخل مسلمانوں اس پز پن پان جہنم کے نار نش بچاؤن اس پز کلمۂ توحید اس پہ ٹچ روزن اس پز رب کائنات کن زانن معبود برحق زانن حضرت عتبان رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان کہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلك وجه الله بے شک اللہ تعالی چھ تمس انسان اس پہ جہنم حرام کرن یس اکل اللہ تعالی سے رضا مندی خاطر دل سان گوئی دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی اس بغور چھن کہن تے معبود برحق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالی سو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمس انسان اس پہ کر رب کائنات جہنم کو نار حرام مسلمانو یم احادیث سو چھ یہ سبق ملن یہ تعلیم ملن کہ اچھ کلمہ توحید اس گوئی دل سان دین اچھ کلمہ توحید اس پہ ڈٹ روزن اچھ کون زان رب کائنات لیکن مسلمان چھ محدیث بوزان تہ ام باوجود ام برکس شرک کرن کفر کرن بدعت کرن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم انسان یم کرن آسن اک آسن رب کائنات اس کو سجدہ کرن ام پتہ آسن قبرن پٹ گسن ائ کرن سجدہ یمن منگن اولاد ات کر مانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یم انسان یم کرن آسن تمن کر رب کائنات جہنم اس میں داخل اور تمن پٹ کر رب کائنات جنت حرام مسلمانو اس پہ پن پان جہنم کے نار نش بچاون اور کلمہ توحید اس پہ ڈٹ روزن مسلمانو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان شرک لا ظلم عظیم بے شک شرک چھ واریہ بڑ ظلم مسلمانو اس پہ پن پان جہنم کے نار نش بچاون کلمہ توحید اس پہ ڈٹ روزن اور اللہ تعالی کون زانن اور اللہ تعالی دین بوز خود عمل کرن توفیق و اخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین احمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم Respected guests and President Darulum Salfiya, my dear teachers and all of you Muslims, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today my topic is biological difference between men and women. Islam has categorically accepted the anatomical difference between men and women and has therefore given women in terms of men. In Surah Nisa, Allah says, Al-Rijal Qawwamun Ala Nisai Bima Fazzal Allah Ba'zahum Ala Ba'zim Wa Bima Anfaqo Min Anwalihim That is, men have dominance over women because Allah has made the one of them to excel the other and because men spend their property for the support of women the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in a hadith in Bukhari has called women frail as glass in a journey a slave called Anjasha was driving speedily the camels carrying women Seeing this, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam advised that Anjasha to carry these glasses slowly and carefully. Bukhari Kitab al-Adab. In recent history, we have seen a strong feminist movement in Europe and America. Modern feministers, while advocating complete equality between men and women, went to the extent of challenging the established Islamic principle that there are biological differences between females and males. This approach still continues in many parts of the world. Some eminent scholars have, however, disproved the anatomical equality of men and women. They have warned the fanatics of feminism not to mislead the world. According to the Daily Express, USA of 4th July 1977, Professor Steven Goldberg of New York has in his book Inutability of Patriarchy asserted that the universal male dominance stems not from social oppression but from the fundamental differences between the sexes. He wrote, I believe that the universality of male dominance in all societies cannot be explained by male hormone, cannot be explained by social conditioning 
but it can be explained by the male hormone testosterone which programs the infant male for a life of greater aggression and dominance while he is still in the womb that is why little boys are clearly more aggressive than little girls even before they have had a chance to be socially conditioned and in later life the same dominance means that men are far more ready to sacrifice holidays health and family for the sake of their career in truth the feminist case is not too strong if it really were true that the male dominance was due to social conditioning rather than innate male qualities then surely somewhere in the world sometime a society would have evolved in which women were dominant none has the professor concludes the central fact is that men and women are different from each other from the genie to the thought to the act these differences flow from the biological natures of men and women Quran and Hadith categorically assert that the present world is trans story and the world hereafter is eternal Allah almighty says in surah nisa qul ma ta'u dunya qalilun wa la akhiratu khairun liman ittaqa that is our prophet sallallahu alayhi wa sallam say short is the enjoyment of this world the hereafter is far more better for him who fears allah in surah ala allah says bal tu'thirun al hayat al dunya wal akhirat khair wa abqa ne you prefer the life of this world all to the hereafter is better and more lasting then again in surah an kabut allah says وما هذه الحياه الدنيا الا له ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون and this life of the world is only an amusement and play we really the home of the hereafter is the life in dear that is the life of eternal which will never end but if they knew Allah Almighty says in the Holy Quran in Surah Zariyat wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun that is end of everything we have created peers so that you may remember the grace of Allah may Allah Almighty bless you rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab an-nar واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اما بعد طول تعريف خديله بارادي نور اغنى باستا درود سلامي زمن اخر پیغمبر جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم مني حمد سنا درود سلام باستا محترم حاضرین نور زمان محتمم نور زمان استادان نور زمان مخکی کمل رمل مانان دی نور زمان یاران نور دوستانو دستاس مخکی فرقی ناجی متعلق مختصر سے بیان کم امید دادے تاس بغور سراوری دے وقت کی دنیا کی مسلمانان والا سو بھی فرقی دی دیکھو یہ فرقہ کامیاب دا اگر فرقی نم دا اہل سننا والجماعہ اہل سننا والجماعہ لمطلب سرے اہل سننا والجماعہ لتعریف سرے اہل سننا والجماعہ اگر فرقہ دا کم فرقی 
اغا طريق اختيار كرا با اغيمني مخكي مخكي تشالي دل با اغيمني اغا خل اغا اغا طريقة خلق تخيلا با اغا طريقي مني بخبل عمل اكو كم طريقة زنغا اخر بغمبر جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم مختيار كرا كم طريقة صحابة الكبار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اختيار كرا نور دادين زنغا اخر بغمبر جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زندگی کی مکمل شو دین پس چچ دین اسلام ولا پکی راغ اغا ٹول ٹول شرک فی الحکم کی راضی داد متعلق قران مجید کی خود من کا بیان تے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نن پرز مدینہ اسلام مکمل کے تاصل پارا نور نن ولا نعمتنا مکمل کرے کامل کرے تاصل پارا نور دین اسلام مکمل کے دم نز خوشحال شلما دین اسلام مکمل کے دم نز رضا من شلما دین اسلام مکمل کے دم نا پستا نا دی کی کمی کی گی نا دی کی زیادتی کی گی دین اسلام مکمل کے دم نا پستا اگر چوک بدانم اگر چوک فرقہ دی کی کمی کی اگر چوک بدانم چوک فرقہ دی کی زیادتی کی اگر قابل قبول نہیں کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کی من عمل عمنا لیس علیہ امرنا فہو رد چوک بدانم چوک فرقہ چوک ملک چوک کلے دا سکار کی کم کار والا حکم قرآن و حدیث نباری کم کار والا حکم خدے خدے والا رسول نہیں را کری اگا کار مردد دے اگا کار گناہ دے اگا کار شرک دے اگا کار حرام دے دادی مثال دا دے خدے منگلا قرآن شرف کے غیر اللہ نا پکار کون نا سختی اس طرح مانا کئی نور خدای والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اغام مولا سختی اس طرح مانا کئی مرکم وقت کی صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا خبر وار اللہ اگو دے خبر منی سختی اس طرح عمل لکڑ مار مولا خلق دے خبر منی سختی اس طرح عمل نکو ولی دن مین وجہ مقصد دا خدا زنگ پس یا رسول را غلے وہ مولا دا غلے نو مولا دادو متعلق کم دینوں کے فرقی فرقی جڑ کری مار دادو پس یہ رسول را غلے وہ دو خدای خدای والا رسول و نو امن اللہ دو اخبال علمانان اخبال پیران اللہ امن اللہ دادو متعلق قرآن شرف کے خدای بیان کی سورہ توبہ آئید ممبر یا ودیش اتخذو احبارہم و رہبانہم اربابا میں دون اللہ دو خلق اخبال علمانان دو خلق اخبال پیران خدای لہ سوار اب جڑ کرل خدای سرا شریک ٹھیرا کرل مار دو خلق و تدا پتہ ندہ چی منگا ٹول خلق آدم علیہ السلام لا آلات جوڑ کرو نور آدم علیہ السلام خو بشر وہ نور آدم علیہ السلام خو خور نہ جوڑ کرے وہ مر دو خلق دادا پتہ نشتا مر آدم علیہ السلام بشر وہ نور تمام انبیاء علیہ السلام بشر دی کم کے زنگا آخر پغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشامل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر دی مر بشر والا الفاظ خلین وقت الوقت السرا دا بی بیان کی قیامت پر عزیز تمام بدانم والا سردار بین دا حدیث صحیح بخاری کتاب تفسیر کے دے حدیث نمبر پنزہ زرا پنزہ اشفیت نور سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر دی نور دا قرآن و حدیث اللہ متفق مسئلہ دا مار نند خلق کلمہ نا انکار کی مین وجہ مقصد ماتا سترس بیان اکو دا دو پس یہ رسول را غلب رسول والا نوم اللہ خودی والا نوم اللہ اخبال علمانان اخبال پیران والا ام اللہ مار دا دو کو مقیدی دی اگو ٹول ٹول شرک کی راجی مار نم کے ممکن نم خلق دا غت سو اکو اخبال خودی خودی والا رسول والا نوم اللہ اخبال علمانان اخبال پیران والا مار خودی دو مشرق قرار را کرد اول خود دا دو عقیدہ شرک کی راتلا اس یقینا دا دو عقیدہ شرک کی بھی راجی نور دو خودی مشرق قرار بھی قرار کرد مار ممکن نم خلق دا غم اختیار کچی اخبال علمانان اخبال پیران والا نوم ساتھ زنا والا اساتھ نکو زنا والا اساتھ زنا پلار زنا والا اساتھ زنا قسمت خراب والا زنا والا اساتھ ز 
ما قسمت سمر ولا مر خدای دادو گارانتی را کی مگر یو قسم سر نرا کی ولے دو شرک کی راضی دادو یقینا دادو عقرا شرک کی پکی راضی نور یا ساتی دانی سرا سرا دام علماء ولا غیر مشرط اطاعت حرام دے اگر پیر علماء فقط چ منتوی اور قران و حدیث نہ مطابق و صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اور قران و حدیث نہ بار وہ حرام دے شرک دے غلط دے مولا نہ دے من لو ماری دا سرا سرا دام یاد ساتی شیخ عبد القادر جنانی رحمہ اللہ ولا دی دنیا کی رات لو 5000 ہجری دے نور اعلی ہجری رحمہ اللہ ولا دی دنیا نت لو چلور زوا چلور سوا 50 پتے ہجری دے نور دا دو کم مکمل شدا اسلام وہ کم دا دو اسلام دین وہ اگو کی دا دو تزی کی ذکر نہ راضی کم دا دو عقیدہ وی اگو دو پخپل جوڑ کر دی نور قران و حدیث نور فقہ حنفیان و معتبر کتابوں کی صاف صاف لکھل دے چی دین اسلام قران و حدیث کی پکے مکمل شے دے اگر نن بے خلق دے خبر من متفق متفق شی چی دین اسلام قران و حدیث ولا پکے مکمل شے دے نور تمام مقیدے بہ ختم شی تمام عقیدے بہ باطل شی یا امت مسلمہ بہ جوڑ شی نور طلب کلمہ بہ اوی نور توحید فی الحکم نہ عمل بہ کون من سی نور شرک فی الحکم نہ بس شی با زخ دین از اخبل تقریر دی الفاظ میں ختم کما ز خود نہ دوا غرم اغمولا قیامت پر جسم فرقونا چتے نور غلط فرقونا بچاو کی وما علینا الا البلا